说咱俩倒不倒霉，今天也不能去看擂台战。哎，是啊，也不知道打成什么样了。哎，是啊，谁能赢啊？是，来来来，走一个走一个。哎，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。旭恒，别来无恙。太仙，想不到你竟与倭寇为伍。当年师傅将你逐出少林，看来真是没错。旭恒师兄，如果当年我不被逐出少林，也许站在那儿的，就是我呢。少废话，来吧。哼。何止？是，哈，哈，哟，哈，是，哎呀，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，大金刚掌。接我一枪。嗯嗯、安禅赤龙，这就是少林最文明的掌法。看似平淡无奇，只是正正一掌推出，并无拳脚招式搭配，其实各中大有学问。此掌力分为短、中、长三重技：寸进破体，冲进压制。尝尽灭敌，三重了，接连发出，此掌威力啊，石破天惊啊！少林和尚敢小看天下英雄，可有的苦头吃了。太仙用的是五行拳。佛座孔雀，这一招精准多变，大开大合。锁龙，锁龙，这是五行拳中最狠的一招。想不到，谭仙还有这压箱底的绝学。
。师兄，师兄，师兄。师兄，你气太乱，先静一静。赢你，不过是一件很简单的事情。哼，这么有把握你怎么会少林罗汉拳？我学过。
现在就下令杀死所有的僧兵，然后屠城。但是我会让你活着，让你眼睁睁地看着这一切。差不多了，哎，呃，对了对了，那个小林那边怎么样了？哦，呃，还没有消息。嗯，呃，林战浩说了，要我们等他的通报，一定要等到直江措变阵之后再进攻。那就等，下令全军做好准备。哎呀，小林说的都对呀，啊，他说倭寇会来村子掠杀，用我们出击，你看有没有？有有，他说东边林子里会有伏兵，你看有没有？有。这个小林要是说直江错会变阵，那就一定有。将军，将军，我们侧翼遭到了攻击，什么人？是少林三兵。有多少人？不清楚，但是攻击异常迅猛，是从我们阵型后侧进攻。我们的阵型已经被冲乱了，转令，全军立刻转向，顶住攻击。
战局正如您所推测，直江源赶到村落，结果遇到的是明军的伏击。上山长野在东部林区设伏，但被剑阵袭击。大人，跟您预料的如出一辙，太高明了，实在是太高明了。整个战局都在您的预料之中啊。他的本部也应该受到袭击了吧？正是。攻击从侧翼开始。直江错，正在变阵。哼，晚了。如果不变阵，还能撑上一会儿。毕竟从左翼来的不是主力军，等他变完了阵，明军的主力就会赶到，他将腹背受敌，想不败都难。参下大人，嗯，僧兵团和湘勇团已经攻入直江错本部，逼得直江错变阵。斩豪瑶大人立刻发起进攻，先以剑阵射杀，再从南向北直接攻击，将倭寇逼至闽江畔。哈哈哈哈哈！好，好，传令下去，步云镇。按照原先的计划，刚一到村落，就遭到了明军的伏击。上山长野呢？将军，将军，我们在东部的林中遭到敌军剑阵的攻击，伤亡惨重。将军，村落街全是明军主力，如果他们全力攻击，恐怕我们无法抵挡。三支乱部呢？他的策应部队在哪里？怎么还没有出现？他。他应该知道我们受埋伏，早点赶到，我们就可以再抵挡一阵。将军，明军主力已经攻到本镇，我们我们已经抵挡不住了。哥，怎么办？将军，不如趁现在，伤亡没那么严重，暂时撤军，等退过闽江之后，咱们再重振旗鼓。果不其然啊，直江错腹背受敌，已经难以支撑了。向北撤是他唯一的选择。没想到这个吴克瑶还有两下子。大人，这个吴克瑶我还是多少知道一些。他在领兵打仗这方面，就是一个彻底的草包。一个草包，也能把直江错打成这样？大人，探子传来消息，少林僧兵团在整个战局中一直在主导。少林僧兵团头领是那个罗汉堂首座杜信
他死了之后，由一个俗家弟子接替。据说好像是少林方丈灵定的入室弟子，叫林展浩。谁？林展浩。他有多大？好像比您还小一岁。林展浩。他们打破闽江，那才算赢。是，开！将军，哥，撤兵吧。大人，直江错的本阵已经顶不住了。开始向闽江以北撤兵了，咱们还是按兵不动吗？这样，直江错真的会败下这仗的。他败，也是败在我的预料之中。大人，那我们什么时候增援呢？增援？我根本就没打算增援。嗯、三支乱部的人马呢？还没到。明军来了没有？一支穷追不舍。看来他们是要把我们逼过江了。哥，如果不过江，我们怕是顶不住啊。不行，可是现在过江，一旦他们追到，我们会成为他们的靶子。这样，单一军，你带一队人马在江南岸抵挡追兵，掩护其他两队过江。快快！哥，你带一队人马，先过江。啊！走。大人，直江苏的总部已接近闽江。明军和僧兵团呢，也已经追到江边。宁广德，你带公路兵上船，准备好渔网和蓑衣。是。你们带四百八十人，以六十人为一组，跟在宁广德后面，只带刀剑。是是。所有人听我的号令，准备出发。是是。
大人，直江所强行渡江，明军和僧兵团已经赶到，双方正在混战。下去。是。好。船在接近战场时，船上的弓弩手用最快的速度射箭；在接近人群时，将渔网抛出，能套谁就算谁。是。所有人攻击后，在下游集合。重新回头，继续攻击。是。所有的人，在攻击过程中不分敌我，一律是目标。韩先，在，你跟我带着剩下的所有人，从上游江畔上下夹击。是。方丈有虑，又为何不问？不用问了，看你这样，我就知道他必胜。何以见得？看你吃的这么投入，我就相信，展浩此役，你有足够的信心。与冲击之时，一向是心无旁骛。看你现在还没有吃完，我就知道你很有信心。我已经了然了。战号可赢，只因倭寇太弱。方丈，你喝粥吗？今儿的粥可不错啊！<笑>我差人再给你送一份来
上游和下游都发现倭寇，正朝咱们杀过来。啊，人多少啊？不多。不多就打嘛<笑>。那个林长房呢？呃，他已经带着僧兵团追过江去了。啊，他他不在啊。那那我我们应该算赢了，有没有？呃，纸枪错都被咱们追过江了，咱们当然赢了、呃。那就是了嘛，都赢了，我们还打什么呀？呃，个保存实力。来来来来来，现在收兵，收兵，收兵。呃，走，就。江错，你认不认得我？你不会记得我？那你还记不记得石井？石井西安寺，石井镖局。你给我听好了。我父亲叫林钦，我叫林展浩。林展浩，果然是你。当年你杀了我父亲和镖局所有人。连我母亲，她一点武功都不会，也没有放过。这么多年，我等的就是今天。我恨不得杀你十次，一百次。
就在那儿了。站好，前面就是渔村，倭寇就在前面，不足百人。不足百人？对。那就把他们全都灭了。走，好，走，走，走。师叔，战壕现在岌岌可危，咱们不能坐视不管呐、啊！当然不能不管，可我担心一旦出兵，倭寇趁机偷营啊！那该怎么办呢？哎呦，管不了那么多了，先去增援战壕。也好。前去渔村的湘勇团，快撑不住了。<笑>撑得住。过不了多久，右翼的增兵团就会去增援。那我们要不要增兵？有这个必要吗？湘勇团不过四百人，我在渔村安排了两千人马。等增兵团赶到，也已经被打得差不多了。刚刚教过你，怎么就忘了？我们的目的就是要把他们拉开。现在，既然右翼已经出兵了，我们现在就去攻打他的右翼，要用重兵去打，在短时间内把他打下来。哼，让那些出营的僧兵无营可归。没想到这是倭寇的圈套。既然你来了，我们就把他们全部干掉。不行，我们向东撤。倭寇是三面夹击，就是要把我们缠在这里。我现在担心的是右翼，那儿的兵力不足。如果倭寇这时进攻的话，我们整个防线就被撕破了。嗨、哎，师叔，我跟他们拼了！拼什么拼？大炮，你听我的，哎、赶紧向东撤，不许恋战，撤！明军的右翼已经被我们攻克了。渔村那边呢？情况怎么样？他们没有恋战，从东面跑了。我们三面围堵，最后还是被他们跑了。哼
他们还不算太笨。哥，咱们现在要不要乘胜追击啊？啊，天快黑了，做饭。呃，做饭。要是硬碰硬的跟他们打，我们怎么可能输给这帮倭寇？也就是中了埋伏，要不然让他们吃不了兜着走。师叔，我们现在已经汇合在一起了，我觉得应该集中兵力发起反扑，他们绝对想不到我们会那么快反扑，我们一定能大破敌军。张浩，你还不明白你输在哪里吗？就输在战术上。这一点，我们和浙江错相距甚远。就目前，无论我们的兵力和我们所在的位置，都不占任何的优势。且不说反攻，就说浙江错现在攻打我们，我们抵挡起来都相当的困难，更别说逆转战局了。那怎么办？难道我们要继续撤，继续逃？就目前局势来看，撤兵是唯一的选择。什么？真要撤兵？对，全线撤军，撤出福清湾。撤出福清湾？我们从泉州到这儿，是要保护福清湾的。这才刚刚交上手，我们就要认输了。师叔，展浩，我明白师叔的意思。他是怕倭寇反攻，造成更大的伤害。撤军嘛，可以避免仓促交战，我们也可以得到休整的机会，找到合适的战机，我们再战嘛。我没听过这样的道理。要是让出了福清湾，出兵还有什么意义？倭寇不过是侥幸得逞，我们也只是丢了一个右翼，怎么弄得像全盘皆输一样？师叔，反正我觉得不能撤，绝不能撤。那你们的意思，这我们听师叔的。您决定。师叔，决定吧。就在这儿，就在这儿，我们让他尝尝少林功夫的厉害。明军和僧兵被迫后撤了十里，看来他们已经失去了地形上的优势。哼，没错。将军是今夜进攻，该怎么做？你应该很清楚，我率忍者偷营，扰乱敌军。嗯，你连夜带兵从西面包抄，在半里外等候。是。上山一旦偷营成功，我会率本部兵马直接从正面攻击。记住，直打阵地战。明军一旦后撤，不要追赶。明白。哥，为什么不追？哼，该杀的杀了，该抢的抢了。追那些败兵穷寇，对我们有什么好处啊师叔，我们到底怕什么呀？我们现在驻兵的地方是在山里面，就算倭寇要反扑，他也不敢现在来吧？正因为如此，我就是害怕倭寇晚上来偷袭我们。来了正好，敢来我就敢杀。战浩，现在还不是你逞强的时候。我已经决定了，马上撤离。师叔，你战浩，师叔，叔，倭寇从正面发起攻击了。师叔。师叔，我靠，从侧面发起进攻了。师叔，打吧，打什么打？小心，是忍者。师叔，耶
东西不算多嘛，哥，我的手下在茶馆里听说有一个商队刚刚离开不久。哦，是个多大的商队？不是很大，十来个人。不过他们的货可是满满装了一船啊。嗯，那你打算怎么办啊？如果哥同意的话，我想带一艘三维快船追上去看看。这样的小事，你自己决定吧。嗯，你也该锻炼锻炼了。带走。是
，师傅，我败了，还害死了杜信师叔，我对不起少林。精锐之师，我看他们肯定攻不过来。斩浩他们营里一点不落下风。车玄之阵岂会如此孱弱？大人，你再看片刻，就知其中厉害了。<笑>大师啊，我看呐，你看什么呀？人撤了，<笑>你看我说中了吧？我看啊，他们是被打怕了。<笑>哎，又来一队，这，这是，这就是车玄之阵，敌寇共分七阵，四这般轮战轮休，我军难以抗衡啊！大人啊，贫僧眼力不济，你帮贫僧看看。我军此阵的旗本上标的是何人的名号啊？是祖立，祖立父子，祖立一时之女，我军唯一的女将。此人领兵不济，此阵尚可抵挡。
，众子兄。这么快就让我回来，我还没打够呢。我们的目的在于赢，就没法让你好好过瘾了。轮到我打时，也许会让你看得更不过瘾。<笑>一波一波轮番进攻，我们怎么抵挡啊？现在是谁了？刘木真一。此人很弱，斩号可以抵挡，不过也扛不了多久吧。大人，城外迎敌，占不着便宜了。少扛吧。你说这，我们这才不到半天呢，我们就……我以为只能守两炷香，现在守四炷香了。已经难得了。正好，待这炷香烧尽后，你下令继续进兵，明金让我撤军。明白，我知道该怎么做。记住，若是敌军撤回城中，下一阵进军，我们就直接攻城。军上将，斩号纵然能够抵挡，也必然伤亡惨重。撤兵守城吧。那我们就只能只能死守了。死容易，守不容易。我军还会以车旋相攻，我军一刻都不会得到休息。大人，将守军分为三队相抗，要不然全军都会活生生劳累而亡。上泉将军把他们打退了，准备攻城。下一阵，直取新化。是。
？有，当然有。现在，就算我们守，也要守出尊严来。居然能抵挡住我们五炷香的时间，这个林展浩果然名不虚传呐、啊！时已正午，本以为这个时候我们早已经破城了。好，对手要太弱，我反倒觉得不过瘾了。这半天下来，兴化守军疲于应战，伤亡惨重。乱步兄，你猜他们现在最想干什么？吃饭睡觉。哼，对，就是吃饭睡觉。足利大人车旋之阵高明就高明在这儿。我每一阵进军一个时辰，打完一轮就可以吃饭睡觉，而他们。只能生扛着呀，乱步兄，以你之见，我们何时可以攻城啊？我认为，我认为，我们用了六炷香的时间，就击退了守军，再有六炷香，就能破城。嗯，今天应该破不了城。哦。因为守城的是林展浩，如果他不犯错，应该能守到明天天亮大师，弟子有事想问。说。大师曾经说过，破车旋之阵，可侧冲。弟子想以精兵从阵型的侧面，强行攻击，横切而至。你兵力不足啊。坐困求成，死守也只是多坚持一时片刻。拼，或许还有一线生机。你胜算甚微，我知道，但这是唯一的选择，还请大师指点。拨兵七路，强弱有别；其三阵，刘牧真一，甚弱；其四阵，鬼冢英吉，亦不算强悍。你要想侧冲，只有在三四阵交替之时，这是你唯一的机会。然后，然后，恕我直言，你这个战术，无意去送死啊！缩在城中防守，守下去还能坚持多久？诸位心中也都清楚，兴化城能不能守住，就在此一拼。我带兵出战，大人，不知你是否愿意和展浩一同搏杀？这么多人倾巢而出，万一得不了手
不行，你带那么多人，我还得留下守城啊。好，我去。清华守军突然杀出城了，我部猝不及防，刘木真一将军惨遭攻击，现岌岌可危。下去吧。是。乱步兄，车悬之阵的破解之法，就是侧冲。看来，新华城中有高人。没事儿，将军，我去增援。这次侧冲已经起到了效果，我一路杀入了刘木真一的本阵，并将其守阵。如果兵力能再多一倍，甚至多一些，就可以破阵。万一失守呢？死守的结果就是战败弃城。如今我们反手围攻破敌军阵，这是唯一的希望。大人不要再犹豫了。我们坚持不了多久，将士们在外面已经拼杀了大半天，精疲力尽，且死伤惨重，快支撑不下去了。大人，大人，啊啊，行，我答应你。战后谢过大人。我这就去重新整编队伍，稍后便杀出城营敌。战后，请大人务必率兵随后出战。啊，我随后就到。战后，小心呐。精锐
，那恐怕剩下的就只有死路一条了。我当然明白，林展浩这次如果解决不了问题，城池必破，到时候咱们连自保的机会都没有。我军数倍于我，咱们苦苦支撑到现在，我们已经对得起朝廷，对得起百姓了。到了这个时候，莫想觉得，大人是不是应该先做打算？大师啊，好，大师啊，我去侧面接应一下战壕。好，嗯。刘牧真一阵亡，车玄镇出现残缺。我担心林长浩再度进行侧冲，会破坏整个阵型。必须要在对方还没来得及第二次侧冲之前，加快攻城速度。报，大人，林长浩又出城强攻了，吉田将军的军团已经被冲乱。看来我还离不开了。乱步兄，小心！放心，走。还未出兵，是。成败就在当下，若冲破此阵，兴化可保；若冲不破，悔之无泪呀、啊！快去催刘贤，让他即刻出兵。是。哎，干浩，你可要撑住。刘显他半个时辰前带着兴化的守将弃城出逃了。我早料到，如今再战的只有咱们僧兵团和湘勇团，还有斩号集结而来的联军，而且已经损耗大半。师叔，我们现在该怎么办？败了，败了，败在，败在手足啊！<笑>